நியூஸ் டென் தமிழ் சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ சொல்லுங்க இது பழைய திருவிளையாடல் மாதிரி போகும் போல் கொந்தல் வாசர் காண்ற மாதிரி அங்கே மீசை என்பது ஒரு பெண் அல்லது ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனை உருவகமாக வைத்து எழுதப்பட்டதுங்க ஐயா அங்கே மீசை உருவகம் கணவனுக்கு உருவகமாக அங்கே மீசை சொல்லப்பட்டது இல்லைங்க ஐயா நம்ம அப்படியே சொல்லி சொல்லி பாமரர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பாமரர்கள் என்று நாம் சொல்பவர்கள் இன்னைக்கு படித்த பாமரர்கள் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் வாகேஸ்வடுவா படத்தில் போராணி போராணின்னு ஒரு பாட்டு எழுதணும் ஐயா அதில் எல்லா வரிகளுமே கவித்துவமான வரிகள் தான் அது ஒரு நாட்டார் பாடல் தான் அத்தனை கிராமிய மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தது அதனால் இங்கே நம்ம பாமரர்கள்னு யாரை சொல்கிறோன்னு எனக்கு தெரியல படிப்பறிவு அற்றவங்களையா அல்லது அறியாமல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையுமையா அப்படின்னு தான் அது எல்லாத்துக்கும் போய் புரியுதுங்க ஐயா அது புரியும் நான் நம்புகிறேன் ஆமாங்க ஐயா நன்றிங்க சார் டேரக்டர் சார் இந்த ரோஸை சார் ரெட்டுன்னு அதில் இருக்குது இல்லை இருக்கப்பட்ட அந்த பேனரில் ரோஸ் இப்போ எல்லோ ரோஸும் ஒயிட் ரோஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் உமன்ஸை குறிப்பிடுவீங்களா விமன்ஸையா ம் இல்லைங்க நான் நான் வச்சுருக்கிறது ஒரே ஒரு ரெட் ரோஸ் தான் அவ்வளோ விதா சார் இங்கே இங்கே இல்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு மீம்ஸ் பார்த்தேன் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் சண்டை ஸோ அதுலேருந்து நான் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறேன் நான் அதுலேருந்து என் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசவே இல்லைடா அப்புறம் எப்படா பேசினேன் பேசினியா இல்லை கடைசி அவ தான் என்கிட்ட வந்து பேசினான் என்ன என்ன பேசினான் அப்படி கேட்ட உடனே வாடா இனிமேல் ஒன்று அடிக்க மாட்டேன் பயப்படாத அப்படின்னு ஒய்ஃப் சொன்னதாக தகவல் இருக்குது ஸோ இதனால தான் நீங்களும் பயந்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயம் தான் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களா தலைவா வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுல இங்கே கேட்டு போல இருக்க இல்லை இல்லை புரிதல் வந்து நம்ம எங்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வருதுன்னா மனைவி ஒரு விஷயம் சொன்னால் கூட நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதில்ல நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நான் நியாயப்படுத்த பார்க்குறேன் அதில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னு யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ நான் நிறைய யோசிக்கிறேன் இப்பையும் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் ஆனால் அந்த காரணம் நானாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணுறேன் விக்ரமரூப் சார் சிறு முதல் படம் அந்த சிறு முதலீட்டு படங்கள் இது பற்றி என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த கருத்து சிறு முதலீட்டு படங்கள் வந்து அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு யங் பிளட் ஒரு இல்லை நியூ பிளட் அதாவது புது கலைஞர்கள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு ஒரு மூல காரணமாக வந்து சிறுமுதலீட்டு படங்கள் தான் இருக்குது சிறுமுதலீட்டு படங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையில் வந்து எப்படி வியாபாரம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லையோ இந்த காலகட்டத்திலும் இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா காலகட்டத்திலையுமே சிறுமுதலீட்டு படங்களுக்கான வியாபாரங்கிறது வந்து இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கு அதே போல் அதுக்கு ஆன தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு முதலீடு வந்து கடன் கிடைக்காது கடனுக்கு வந்து படமாக எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற சினாரியோவில் சிறு முதலீட்டு படங்களில் முதலீடு பண்ணக்கூடிய மொத்த பணமும் அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து தன்னுடைய சம்பாதித்து தான் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ஒரு ஒரு இந்த சினிமா மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷனில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான படங்கள் தான் வந்து மெஜாரிட்டி அதாவது எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துக்கு இன்றைக்கி ஒரு இரநூத்தம்பது படங்கள் வருது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு மோர் தென் தட் அதுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிறுமுதலீட்டு படங்கள் தான் இதனால் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய சராசரி தொழிலாளர்கள் மற்றும் சராசரி கலைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பும் அதில் தான் கிடைக்கிது வெற்றி சதவீதம் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி அது கிராமங்கள் எப்படி ஒரு நாட்டுக்கு முதுகெலும்போ அதே மாதிரி திரைத்துறைக்கு சிறு படங்கள் தான் முதுகெலும்புன்னு நான் சொல்லுவேன் கருத்து அதுக்கு எதிர்மறையான கருத்துங்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு சரியானதல்ல ஒத்துக்கிறீங்களா 
நிச்சயமா அப்படியான கருத்துக்கள் வந்திருந்தாலும் மேபி அதை என்ன மாதிரி டெலிவர் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை சிதைக்கிற மாதிரியான சிரிம சமயங்களில் சில மாதிரி அது கருத்துக்கள் வெளிவரப்போ அது வந்து சரியானதல்ல ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் வந்து முதலீட்டுக்கு நிச்சயமாக அது வந்து நீங்கள் அது ரிஸ்க் இருக்குது அந்த ரிஸ்க்கு தெரிஞ்சு வாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் விக்ரம்பரபு சார் இங்கே திருமணமானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க புதுசாக திருமணம் அவங்க திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் அவங்களாம் மனைவியோடு அந்த படத்துக்கு போகலாமா போய் பார்த்துட்ட பிறகு படி இறங்க வரும்போது பார்க்கிங்லேயே சண்டை வருமா எந்த மாதிரியான ஃபீலிங் இந்த படம் கொடுக்கும் சண்டை போடாத நண்பனும் இல்லை முடிக்கட்டுமா முடிக்கட்டுமா நண்பன் சொல்கிற நல்ல நண்பனாக மனைவிக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கேட்கவும் செய்யணும் பேசவும் செய்யணும் பேச போகிறீங்கன்னா கேட்கவும் செய்யணும் இவ்வளோ தான் உதவ வாங்குறதுங்கிறது உங்கள் கூட இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அது ஓகே சார் டேரக்டர் டேலன் சார் இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டார்ஸ் ஃபிலம் ஹேண்டில் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்படி ஒரு மூணு ஜோடியை வச்சு மூணு பேர்ட்டு இருந்து அந்த வாங்குறது எப்படி இருந்தது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சவாலாக இருந்தது இல்லை இல்லை என்ன கஷ்டம் அதில் ஓகே மேபி லக்கிலி இந்த ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு ஈக்குவலாக போர்ஷன் அமைஞ்ச அமைஞ்சதுனால அதில் நான் தப்பிச்சிட்டேன் ப்ளஸ் இவங்க இவங்க யாரும் அந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்டாக இல்லை அவங்க அதெல்லாம் அவங்க யோசிக்கல இன்ஃபேக்ட் இப்போ விக்ரமே வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தான் வராரு ஸோ அவர் அதை மைண்ட் பண்ணல எல்லாருமே அந்த ஸ்கிரிப்டாக தான் பார்த்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணோம் விக்ரம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசினோம் என்னோடய ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் விக்ரம் இருந்தார் பட் இருந்தாலும் சும்மா பேசினோம் ஏன்னா இவர் தானாக காரணம் நீங்கள் பண்ணியிருந்ததுனால நான் திரும்ப அப்ரோச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து நமக்கு நாங்கள் என்ன எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நான் போனேன் பட் நிறைய பேர் ஓப்பனாக இல்லை லக்கிலி விக்ரம் மஸ் ஓப்பன் ஏன் சார் இப்போ முந்தைய படம் வந்து தோல்வி இப்போ இந்த கதையை தான் நான் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்ச தருணம் எது உங்களுடைய சேனரே வந்து மாற்றிருக்கீங்க இல்லையா முன்னாடி வந்து காமெடி பண்ணிட்டுருந்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மாற்றி இந்த கதையை எடுக்கிறதுக்கான காரணம் இல்லை அப்போவுமே சரி அப்போவுமே நான் ரெண்டு படம் நம்ம பண்ணோம் இல்லை அது நீங்கள் காமெடினு சொல்கிறீங்க ஓகே ரெண்டு படம் பண்ணோம் இல்லை அது வந்து என் பிளான் இல்லை நான் நான் வேறு ஒரு சினிமா பண்ணணும்னு தான் வந்தேன் பட் அந்த டைமில் விவேக் சார் பண்ண சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவருக்காக பண்ண போய் அது அப்படியே தினாலிராமனாக மாறி போச்சு பட் எனக்கு என்றைக்குமே வந்து எனக்குன்னு ஒரு சினிமா இருக்குது அதுக்கான இப்போ வாய்ப்பு அமையவே நான் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எந்த படத்தில் இல்லை நான் அது எப்பயோ நான் பேசிட்டேன் அதை பற்றி எனக்கு நான் நினச்சதை கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் போகும்போதே வந்து வடிவேல் சாருக்கு ஒரு படம் பண்ணுறோம் அப்படி தான் நம்ம போகிறோம் அப்போ அவர் என்ன கம்ஃபர்ட்டு அவருக்கு என்ன கதை புரியும் அதுதான் நான் பண்ண முடியும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் போய்ட்டு நான் அவர் என் படத்தை கெடுத்துட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது நான் அந்த படத்தை பண்ண முடியாதுன்ட்டு வரலாம் பட் எனக்கு வந்து அவருக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சு நான் பண்ணேன் அவ்வளோதான் எனக்கு இன்றைக்கி கூட அவர் நான் பேசி தான் வந்தேன் நாங்கள் ஜாலியாக தான் இருக்கோம் இல்லை சார் டேரக்டர் சார் இந்த படம் இருக்கப்பட்டுன்னு பேர் வச்சுட்டு ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு போகிறது தான் நிறையா இருந்தது படம் வந்து கூடலை பற்றி தானே பேசும் சேர்றதில் பற்றி தானே பேசும் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி சரி இங்கே மூணு ஜோடி படத்தில் இருக்காங்க இங்கே அந்த ஸ்ரீ அவர் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த மாநகரத்தில் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் சாரோட படத்தில் அவரும் அந்த பொண்ணும் காணும் ஒரு ஆள் அவங்க தான் பிரிஞ்ச ஜோடி அந்த படத்தில் பாக்கி ரெண்டு ஜோடி வந்துருக்கு இல்லை இது ஒரிஜினல் ஜோடியை வச்சு நாங்கள் படம் பண்ணல அதனால் பிரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லை கான்செப்டே வந்து இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கப்பட்டிருக்கிற டைட்டில் அனிமேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் அலைகளுக்கு மத்தியில் அந்த வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டு பிரியாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் அபர்ணி ஜி இங்கே இந்த நானே இது அதான் அந்த கடல் அலையை பற்றி மென்ஷன் பண்ணார்ல ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட தாட்டே எனக்கு அங்கேருந்து தான் உருவாச்சு நம்ம எல்லோரும் இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ எனக்கு இந்த படத்தோட கதையே இல்லை ஒரு கடல் நீரும் காற்றும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால
கூப்பிடுவாங்க <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு தான் நினச்சி நினச்சேன் பட் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கே பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது இது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினச்சப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் சாப்பிட்றதே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு காலையில் ஏஞ்சதுலேருந்து நைட்டு வரையும் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ணும் ரெட் வெல்வெட் ஆஃப் கேஜி கேக் சாப்பிட்ணும் பட்ஜெட்டே அதிகமாகிடுச்சு படமே அவ்வளோ இல்லையா பட்ஜெட்டு இப்போ சாப்பிட்ற பட்ஜெட்டே அதிகமாகிடுச்சு ஸோ வீட்லேயுமே வந்துட்டு என்ன இப்படி சாப்பிட்ற இவ்வளோ லிஸ்ட்டு கொடுக்குற அப்படி ஆகிடுச்சு ஒரு பட்ஜெட் தாண்டியே போயிடுச்சு வீட்லேயே ஸோ ஃபுல் மீல்ஸ் தான் எனி டைம் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு அப்பயுமே எனக்கு சப்பினஸ் இருந்தது பட் சேர் கொடுக் கா சேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற ஒரு அப்பீரன்ஸ் கிடைக்கல ஸோ அதுக்காக இன்னொரு லெவல் போனேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது அதை சொல்லணும் கூட நினச்சேன் நியர் பை ஸ்ட்ரீட்டை ஒரு ட்ரெஸ் மால் போகும்போது என்ன போன வாரம் அந்த பொண்ணை பார்த்தா ஒல்லியாக இருந்தது இப்போ என்ன இந்த வாரம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிற தாட் இருந்தது அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது நான் என்ன சூர்யாவாக விக்ரம் சாராக உடம்பை ஏற்றுறதுக்கு சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த லெவலில் ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சது எப்போ போனாலுமே சேரும் வந்துட்டு இது பற்றாது இப்போ இந்த லெவல் பற்றாது இன்னும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு நானே இப்போ ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ அந்த ட்ரெய்லர் சாங்கில் பார்க்கும்போது நானாக இது ஐயோ ரொம்ப பயமாக இருக்கேன் அந்த வேலை இப்போ குறைச்சிட்டோப்பா அப்படிங்கிற தாட் தான் இருந்துச்சு ஸோ அது ச ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து தான் பண்ணேன் ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு ரோல் மாடாக கூட இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அப்படி பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு சூட் ஆச்சு இந்த கதைக்கு அது ஒர்த்துன்னு தோணுச்சு அதுதான் நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் ஒர்த் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் அட்லாஸ்ட் அதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கூட எங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் இருந்தால் இன்னும் கூட என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்போம் ஐ திங்க் எங்களால் முடிஞ்ச பெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் நான் ஒன்று சொன்னேன் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் ஒர்த் டு டூ வித் திஸ் கேரக்டர் டேரக்டர் சார் ஆமாம் தெரு தெருவா ஒன்று காலையில் சாயங்காலம் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக ஓடுவேன் சார் டேரக்டர் சார் லவ் மேரேஜ் டைவர்ஸ் கொரியனில் ஒரு மூவி இருக்குது நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ அதே பேஸில் இருக்குது அது அது பேஸ்டாக இருக்குமா இல்லை இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் நான் போன போன மாதம் எப்போ வந்துச்சு குட் நைட்டும் பார்க்கல டாடா பார்க்கல நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நான் பழமே பார்க்காம சுற்றின்னு இருக்கிறேன் கொரியனுக்குலாம் போவேன் இந்த ஒரு படமே ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேன் சித்தா மேடம் டவர் கிறிஸ்டின் மேடம் அதாவது நாங்கள் சாங் பார்க்குறப்ப அந்த யாஞ்சி யாஞ்சி சாங்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ரிமம்பர் ஆச்சு அந்த அதே மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தீங்க இந்த படத்தில் அந்த சீன்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அது ரிமம்பர் ஆச்சா அதாவது விக்ரம் ஏதாவது இருந்த மாதிரி தான் இருந்தீங்க அது பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு சேம் அதே மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சாங் கூட ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை நான் சொல்கிற அவங்கள பார்க்குறதுக்கு சொன்னேன் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலி சிமிலாரிட்டி கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ரெண்டு ஒன்றுமே ஆக்சுவலி சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் ஒரு வா ஒரு அளவுக்கு ஐ ஃபீல் மித்ரா அண்ட் பிரியா பிரியா யா என்ன யா யா பிரியா இன் தட் இன் விக்ரம் வேதா யா ஐ எம் சேங் போத் இட்ஸ் இஸ் வெரி ம் ஹவு கொஞ்சம் <laughs> 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 அவங்க அந்த அது ஒன்றும் சேருவாங்கல்ல அந்த மேக்னட் மாதிரி தான் அது அது ரொம்ப சிம்பிள் சைக்காலஜி தான் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலருந்தே எனக்கு அது அதோடய சொல்யூஷன் இதுவாக தெரிஞ்சுது நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு உங்களுக்குள்ளே எவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறத விடலை நான் ஃபிசிக்கலாக அவங்கள மூவ் பண்ணால் என்னோடய இப்போ நம்மளோட பார்ட்னர் தள்ளி தள்ளி போகிறாங்கனாலே எனக்கு என்ன அதை ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறோம்ல அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணுவாங்க 
ஸோ அதுதான் அங்கே நடந்துச்சு அது ஸ்கிரிப்ட் டைம்லேயே நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி அருவா அது இல்லைங்க சரி இப்போ நம்ம நல்ல படம் சொல்றோம் இல்லை நல்ல படம் பண்றோம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி எல்லாம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றதோட நிப்பாட்டமா இல்லை தியேட்டருக்கு வந்தீங்கன்னா அது மாதிரி இந்த ஒரு படம் பண்ணணும் தோணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நானும் திரும்ப போயிட்டு நான் எதாவது கடத்துவேன் அருவா எடுத்து எதாவது வெட்டுவேன் ஆக்சன் பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் அப்படிதான் நான் கடப்பு ஸோ நம்ம நீங்க அதுதான் ஆசைப்படுறீங்கன்னா அப்போ நானும் அங்கதான் போவேன் புகைப்படத்திற்கான